न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग्स एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. The program in which we bring information on personal finance like savings, investments, borrowings, and taxation. Today's topic on Money Matters is stock market trading at the Bombay Stock Exchange. You can send your queries regarding this topic, stock market trading, on the Bombay Stock Exchange on our email ID, moneymatters.air@gmail.com. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi Manoj Pathak. Namaskar Money Matters ke aaj ke ank mein aapka swagat hai. Vittiy saakshrata se jude is karyakram mein hamara aaj ka vishay hai Bombay Stock Exchange mein share lendin karobar. Is karyakram mein aap humse seedha sawal pooch sakte hain jis samay karyakram hamara chal raha hai kyunki YouTube ke is channel par chat box mein jaakar aap humse seedhe abhi bhi sawal pooch sakte hain. Aap chahe to aane wale ank mein hame ईमेल करके भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं मनी मैटर्स डॉट ए आई आर एट जीमेल डॉट कॉम पर आज बीएसई में शेयरों की लेन देन विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा जी को डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी शुक्रिया सबसे पहले तो यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमें जानकारी दें और उसके बाद हम कहले समझना चाहेंगे कैसे इसमें हम कारोबार कर सकते हैं क्या क्या यहाँ होता है क्या क्या सुविधाएं हैं देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्टॉक एक्सचेंज है जो कि अट्ठारह में अस्तित्व में आया और ये एशिया का हम कहेंगे कि सबसे बड़ा और फास्टेस्ट मूविंग स्टॉक एक्सचेंज है और लास्ट के जो इसका जो ग्लोरियस जो इसके एक वर्ष रहे हैं तो इसने इंडिया की ग्रोथ को वेल्थ क्रिएशन को एक बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया है और आज हम कह सकते हैं कि हम विश्व की एक फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी भी बन चुके हैं और इसके अलावा हमारी जो ग्रोथ मोमेंटम है आने वाले टाइम में भारत एक ग्रोथ ड्राइवर है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का और इसमें जो स्टॉक एक्सचेंजेस का जो योगदान रहता है और जिस प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और जो इसका जो आगे कारोबारियों के ऊपर और वेल्थ क्रिएटर्स के ऊपर जो एक सीधा असर देखने को मिला है तो एक बहुत ही सराहनीय है और आने वाले टाइम में हम आशा करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है और भी निरंतर रूप से और एफिशिएंट रूप से काम करती रहेगी और अभी अगर हम आज देखें तो इसमें हजारों कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं और शायद ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत ज्यादातर तगाद में कंपनीज जो है वो अपने शेयर्स ट्रेड करती हैं और इनकी तुलना जो है वो नेस्टैक लंदन स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि से की जा सकती है तो मैं ये कहूंगा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दिस इज वन ऑफ दी डायनामिक स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू आउट दी वर्ल्ड so the bombay stock exchange otherwise uh, called the d street uh, where uh, you have uh, bid and offer by market participants uh, and quotations on the uh, stock exchange uh, and uh, uh, where the uh, different types of securities also traded you have the cash market where you have uh, Uh, debt and equity securities being traded uh, on the spot market as well and then you have the futures market uh, where futures contracts are traded along with the options market uh, as uh, well so you have three different types of uh, markets operating within the stock exchange which also has clearing house uh, operations do tell us uh, how the stock exchange has been formed in the first place uh, the establishment of the stock exchanges has been for a long time uh, now they have undergone basic customary practices so for the benefit of our listeners do tell us what is the key functionality of the stock exchange how did it originate what is its use and how does it uh, uh, create value today Uh, the key functions are uh, to uh, trade the shares like uh, if somebody has some shares of a uh, abc company through some ipo or uh, purchased from the secondary market then the person wants to trade the shares in the uh, stock exchange and uh, uh, sell or buy 
so the uh, stock exchange is needed at this juncture to trade your shares because without the help of stock exchange you can't exchange your shares and there is a, a bid price and offer price and uh, you have to decide your uh, bid if you have if you have to purchase the shares if and and your offer if you have to sell the shares so the, there must be some equilibrium between the uh, offer price and the bid price that is called the trade uh, so uh, exchange uh, becomes important at this juncture because you can't trade without the uh, without the help of the stock exchange so when you have uh, a stock exchange like the bombay stock exchange established in 1875 it is really to create an organized market for stock brokers who can service uh, their clients earlier stock brokers were actually on the street uh, trading securities like shares on behalf of the clients. But today, yes. the stock exchange is an association of stockbrokers who have a membership in that stock exchange and by that membership or the seat that they occupy and they purchase, they're able to service the clients from which they're able to charge a commission. Yes, they charge the commission and uh, there are dealers and the uh, stock brokers and, and, and now the markets are not restricted to trade of the shares. Now the, now the dynamics of the markets are to add more and more products from the financial segment like uh, Bombay Stock Exchange uh, deals in equity, uh, debentures and bonds, derivatives, uh, then the currency derivatives, uh, interest rate derivatives, commodity derivatives, exchange traded funds, mutual funds. Uh, commercial papers, preference shares. So there are a lot of financial products which are traded in the uh, uh, Bombay Stock Exchange. Traditionally, there were only uh, exchange of the shares, but now uh, with the advent of the financial revolution and uh, addition of the new and new products in the financial segment, now the exchange is capable to uh, provide facility to the people in terms of so many financial products. डॉक्टर शर्मा यहां पर हम समझना चाहेंगे यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चर्चा चलती है तो सीधे संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स की बात आती है तो यहां पर कितने तरह के सूचकांक हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए और यह भी बताइए कि वो जो सेंसेक्स होते हैं जैसे छोटी कंपनियों के लिए अलग सूचकांक है या बड़ी कंपनियों के लिए अलग सूचकांक है तो सूचकांकों का क्या यानी किस आधार पर ये सूचकांक तय होते हैं और इनकी प्रक्रिया क्या होती है देखिए सूचकांक क्या होता है कि सबसे पहले तो जो जैसे बीएसई सेंसेक्स है वो एक मेजर ड्राइवर है जी। अब उसके आगे जो सब सेगमेंट्स हैं मेनली तो जो बीएसई सेंसेक्स है वो एक रिफ्लेक्ट करता है मार्केट का किस तरीके का सेंटीमेंट है अब उसके अलावा फिर स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं कि हम मान लीजिए एक स्पेसिफिक शेयर्स में या फिर उसका एक क्लब जो बीएसई सेंसेक्स फिफ्टी है उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो 50 कंपनीज हैं उनका एक कंबाइंड जो उस दिन का वो कैसे चलन है उनका मार्केट में वो मिलेगा और बीएससी सेंसेक एक नेक्स्ट 50 है फिर बीएससी 100 है फिर बीएससी भारत है फिर बीएससी भारत 22 इंडेक्स है फिर बीएससी स्मॉल कैप है बीएससी मिड कैप है बीएससी 200 है बीएससी 500 है एज अ लॉट ऑफ इंडेक्सेज विच आर देयर अंडर दी एम्बिट ऑफ बीएससी सेंसेक्स एंड एंड दीज आर द स्पेशलाइज इनका अलग अलग से अपना uh, अपना एक स्पेसिफिक एरिया रहता है जैसे मान लीजिए हम बीएससी मिड कैप की बात करते हैं तो बीएससी मिड कैप में जो मिड कैप कंपनीज हैं जो कि मझोले शेयर्स हैं जिनका मार्केट कैप एक लार्ज मार्केट कैप नहीं है जो तो मीडियम साइज कंपनीज हैं वो वो इसमें ट्रेड होती हैं जैसे हम बात करते हैं कि के मान लीजिए बीएससी बीएससी 100 तो उसमें बीएससी 100 में अलग अलग से जो उस प्रकार की कंपनीज हैं तो 100 का एक कंपनीज को इकट्ठा करके उनका एक इंडेक्स बना दिया जाता है लेकिन जो मेन बीएससी सेंसेक्स है वो ही मार्केट को आगे प्रोडिक्ट करता है वही मार्केट को आगे एक दिशा दिखाता है कि किस तरीके से जो मेन सेंटीमेंट है जो 50 जो बी का जो मेन सेंटीमेंट है वो किस तरफ जा रहा है सो डॉक्टर शर्मा क्लियरली द सेंसेक्स इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द टॉप 30 कंपनीज इन द कंट्री बाय वर्च्यू ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड द टॉप थर्टी कंपनीज आर फ्रॉम डाइवर्स सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड देन यू हैव सब इंडेक्सेज और इंडस्ट्रीज in that bombay stock exchange where companies are able to meet the listing requirements set by the exchange on these uh, companies and these companies are public limited companies so they also have the obligation of disclosure uh, to the investing public in terms of what the financial 
uh, performances, what the financial position has been, and all the disclosures ensure that uh, the investor continues to gather information from the exchange where you have quotations of the securities prices, and they also continue to buy, sell, or hold. Those decisions are based on how the exchange is able to uh, televise the bid and offer prices of securities. Isn't that how the uh, stock exchange functions and the Bombay Stock Exchange in Mumbai at D Street is a reflection of that? Yes, very good question, uh, Mr. Chaudhary, because uh, stock exchanges are uh, uh, a platform for the wealth creation and uh, to know the valuation of your company's valuation of your shares. Uh, but going forward now, the, uh, there are a lot of other products also, like Bombay Stock Exchanges has also started some uh, wealth creation for the MSMEs. They have provided platform for the trade of the MSMEs, the listing of MSMEs at the Bombay Stock Exchange. And the, now the MSMEs can also list uh, themselves on the Bombay Stock Exchange for the wealth creation and for the creation of the funds for the uh, smooth function, functioning of their businesses. So the function to, in totality of the uh, stock exchange uh, is, is, to, is to raise funds and to create wealth uh, and to provide vibrant opportunity for the investors and for the traders to come and trade their shares um, on a on a on a, a very very dynamic platform which is called the Bombay Stock Exchange. Uh, Dr. Sharma, yani yaha humne ye samjha ki ye uh, Bombay Stock Exchange ek aisa madhyam hai jahan par koi company <coughs> bani hai. Yadi wo limited company bani hai, uska wahan suchi vadh kiya jata hai aur uske shareon ka lendin wahan par hota hai. तो एक और जहां कंपनियां सूचीबद्ध वहां होती हैं अपने बाजार पूंजीकरण के अनुसार दूसरी ओर आम आदमी उनके शेयरों की लेनदेन किया करते हैं अपनी आवश्यकता अपने पास उपलब्ध धन के अनुसार तो यहां ये जो कारोबार होता है वह किस तरह होता है कंपनियां आ गई उन्हें धन जुटाना है तो किस किस तरीके से उनका धन वहां से उनके धन में पैसा लगाया जा सकता है निवेशकों की दृष्टि से उसके बारे में जानकारी दें देखिए जैसे पहले चौधरी साहब ने बताया कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स ट्रेड करती हैं और जिस तरीके से उनको आईपीओ में या सेकेंडरी मार्केट में लोग परचेज करना चाहते हैं तो अब उनको ट्रेड कैसे किया जाए मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी का शेयर है एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि मैंने किसी कंपनी का शेयर मेरे को आईपीओ के थ्रू मेरे को किसी एबीसी कंपनी का शेयर मेरे को मिल गया आईपीओ क्या होता है ये भी बता दें आम आम निवेशकों के लिए आईपीओ आईपीओ से हम क्या समझे देखिए आईपीओ होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफिस ऑफर होता है इसमें जो जो कंपनी है वो अपना आईपीओ लेके आती है जिसमें वो ऑफर करती है कि मेरा ये मैं इस रेट पे अपने जो शेयर्स हैं पब्लिक में बेचना चाहती हूं तो उस प्रकार से फिर उसके लिए लोग बिड करते हैं फिर लोग जब बिड करते हैं एक उसका एक ऑफर प्राइस होता है अगर इसमें फिर लॉट सिस्टम रहता है कि ज्यादातर लोग बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं अब उसमें किसको मिलेगा ये कुछ सुनिश्चित नहीं है फिर एक लॉट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें जिस जिस को जितने जितने शेयर मिलते हैं उनके पास वो एक डीमेट हो जाते हैं फिर डीमेट में आने के बाद फिर वो उसको आगे ट्रेड कर सकते हैं अब ट्रेड करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो प्लेटफॉर्म चाहिए तो आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज है स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी में आप जा सकते हैं एनएससी में जा सकते हैं तो अब आपको अपना शेयर ट्रेड करना है लेकिन आप कैसे करें आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है कि जहां पे एक बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन रहता है कि प्राइसेस में जो बिड और ऑफर में है आप अपना शेयर जो है वो बेचना चाहते हैं अब आप अपना शेयर किस भाव पे बेचे ये आपको कुछ पता नहीं है अब जिस दिन आपने तय किया कि आज मेरे को अपना शेयर बेचना है उस दिन आपको उस दिन के उस दिन के जो प्राइसेस हैं जो बिड प्राइसेस हैं वो आपको मिलेंगे कि आपका जो एबीसी शेयर है जो आपको सौ रुपए में मिला है आईपीओ के जरिए अभी वो शेयर एक सौ रुपए में या एक सौ रुपए में ट्रेड हो रहा है अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसको बेच सकते हैं तो उस प्रकार से फिर आप अपना एक ऑफर प्राइस रखते हैं कि मैं इसको इतने रुपए में बेचना चाहता हूं फिर जो खरीदार है वो सामने आता है फिर उसको वो उसके लिए बिड करता है वो बिड उससे ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है फिर उनका एक उस माध्यम से ट्रेड होता है तो उसका जो शेयर है जो ऑफर किया गया है वो बिक जाता है we were just discussing uh, stock market trading on the bombay stock exchange with our expert dr sp sharma on our program money matters which is uh, being broadcast on news on air official youtube channel you may ask questions in the comment section of the youtube channel and through our email id moneymatters.eir@gmail.com 
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मनी मैटर्स में श्रोताओं आज हम बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह कारोबार होता है उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा डॉक्टर शर्मा यहां पर थोड़ा सा थोड़ी सी जानकारी और दीजिए कि बाजार में एक आम निवेशक जाना चाहता है तो उसे क्या सब करना चाहिए ताकि वो शेयरों की लेन देन कर सके देखिए आम निवेशक जाना चाहता है तो सबसे पहले तो उनको अपने आप को डीमेट अकाउंट से जुड़ना पड़ेगा किसी भी जो डीमेट प्रोवाइड करते हैं किसी बैंक के साथ डीमेट अकाउंट क्या हुआ उसके बारे में डिजिटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज होता है पहले इसके सर्टिफिकेट्स आते थे तो अब उनको डीमेटेलाइज करके उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमेट जिसको हम जैसे हमारा बैंक का पासबुक होता है उसी तरीके से एक डीमेट अकाउंट है उसमें जाके शेयर आपके अकाउंट में जमा हो जाता है जैसे मैं आईपीओ के बारे में बात कर रहा था तो आईपीओ का भी अब जो शेयर सर्टिफिकेट है वो ऐसे घर बाई पोस्ट नहीं आता है और वो सीधा आपके डीमेट में जाके जो भी आपको शेयर अलॉट हुए होते हैं वो जाके उसमें ऐड हो जाता है जैसे बैंक के पासबुक में पैसा जमा हो जाता है अब मान लीजिए आपके पास उस आईपीओ के उस जो आपने शेयर परचेज किया चाहे वो आपने प्राइमरी मार्केट से किया या सेकेंडरी मार्केट से किया वो आपके डीमेट में जमा हो गया है अब आप उसको बेचना चाहते हैं तो बेचने के लिए आपको एक्सचेंज की जरूरत है जैसे आपने शुरू में पूछा कि कैसे एक आम निवेशक कैसे मार्केट में एंटर कर सकता है तो सबसे पहले उसको अपना डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा जब उसको आईपीओ भी अप्लाई करना है तब भी उसके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए डीमेट के बिना वो आईपीओ भी अप्लाई नहीं कर पाएगा और सेकेंडरी मार्केट में जाने की तो दूर की बात है तो जब उसके पास अपना डीमेट अकाउंट है अब वो कितने भी शेयर अपने डीमेट अकाउंट में अपनी पूंजी के अनुसार परचेज कर सकता है और उनको अपने डीमेट अकाउंट में रख सकता है उसमें कोई ऐसी अवधि नहीं है कि आप इस समय तक ही रख सकते हैं आप उसको अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं और जब आपका जी चाहे कि मैं इनको निकालना चाहता हूं तो मार्केट में लिक्विडिटी है आप किसी भी टाइम पे अपना ऐसा मन बना सकते हैं कि आप उनको निकालने की चेष्टा रखते हैं और मार्केट में जाके उनका जो इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने कंप्यूटर के ऊपर या फिर आप अपने ब्रोकर के पास जहां पे भी आप उसको ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके थ्रू आप कर सकते हैं सो टुडे दी सेबी कंट्रोल स्टॉक एक्सचेंज स्पेशली द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज इम्पोज कंडीशन on the issue of the share certificate as you just explained uh, right now dr sp sharma that the physical uh, share certificates are no longer traded but they are in electronic format which is why they call dematerialized and an account is opened with a depository which yes. is actually maintaining an inventory of all the securities being bought sold and held the transfer of uh, share certificates from the buyer to the seller and for this the individual investor has to open a trading account with their uh a brokerage firm which is typically another arm of your commercial bank whether whichever bank account you have a savings bank account which is linked uh, to your trading account which is a securities arm of that uh, particular bank and that's how you are able to trade online the buy sell and hold decisions that you make uh, online for these kind of securities and earlier when you talking about uh, the initial public offer by which a company is able to raise finance they are able to do that to the red herring prospectus and yes. in that prospectus the company advertises and informs the public about its own financial position and why the investing public should subscribe to its shares and the entire pricing structure of offer and bid as you just explained is what's called as a book building process whether the company is able to sell the shares at a premium or not and over here there are many intermediaries like we were just earlier discussing about how you have the commission structure of the typical stock broker you have the investment bank which is underwriting the issue itself so that's a primary market but when it goes to the secondary market then it is open to the public they can yes. if they wish to make a bid and an offer for that particular stock of securities then they can do that quite easily and this is what makes the market so liquid isn't that true uh, yes uh, you are uh, uh, very true that uh, this is the structure of the market and uh, Uh, initial public offer and the uh, uh, the secondary market uh, also uh, go hand in hand when there is uh, some ipo then that has to be listed in the uh, uh, in this uh, bombay stock exchange uh, or any other stock exchange like nse uh, so uh, that provides the uh, uh, price of the share 
when you are you are getting some share through ipo suppose the offer price is at 100 rupees then the actual price becomes uh, after the listing of that particular share at the stock exchange that can be 150 or 200 or even 250 or even 50 rupees that can also be uh, less than the offer price uh, the, depending upon the conditions of the market at that particular point of time uh, so Uh, there are a lot of uh, uh, blue chip companies which are listed at the bombay stock exchange like uh, reliance industries limited tata consultancy services uh, then hdfc bank and hindustan unilever um, and uh, housing uh, uh, development finance corporation so there are a lot of uh, uh, blue chip companies which are listed and more than 6000 companies are listed on the uh, bombay stock exchange uh, through the uh, ipo system or uh, or the or the secondary market equity so uh, all these developments and And all the dynamics of the uh, stock market, uh, I believe, at the Bombay Stock Exchange are very, very intact, and uh, these are comparable with the fastest and the uh, most capable markets in the world economic system, like the New York Stock Exchange and the London Stock Exchange. So, primarily, uh, registers maintained by the stock exchange of who is buying, selling, and holding their uh, stock position, and you have the automated quotation system as well, the IT system, which is able to match. the buyers and sellers in an automatic route but if that system fails you have the specialist on the floor of the stock exchange which is able to meet the buyers and sellers together uh, yes yes so now the our our uh, uh, we must appreciate that uh, uh, our bombay stock exchange is the fastest stock exchange in the world with the speed of 6 microseconds Uh, the fraction of seconds is there that uh, that you got the uh, share price in the fraction of seconds and the trade is done in the fraction of uh, seconds which is called the fastest stock exchange in the um, world economic system yahan par ye main samajhna chahunga ki ek aam nivesak ke liye jokhim kya ho sakte hain share bazar mein len den ki uske liye kya kya samasyaen aa sakti hain kin kin cheezon ke liye use satark rehna chahiye dekhiye jokhim aapne bahut achhi baat puchi hai aur ye aaj ke aaj ke din aur aaj jo recent time hai usme bahut hi एक इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है क्योंकि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं मार्केट्स बहुत बहुत वॉलेटाइल है और इस जंक्चर पे जो रिटेलर है कई बार बहुत ही कंफ्यूज रहता है कई बार मार्केट्स बहुत ऊपर खुलती हैं और बाद में जाके बहुत नीचे बंद होती है तो एक बहुत हाईली वॉलेटाइल एन्वायरमेंट बना हुआ है तो रिटेलर को मेरा ये सजेशन है कि वो मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें बने रहे अगर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो कभी भी इस तरीके से इन्वेस्ट कर ना करें कि वो वॉलिटैलिटी देख के एंटर कर जाए कि अभी मेरे को आज बहुत नीचे का प्राइस मिल रहा है लेकिन मेरे को कल ये प्राइस बहुत ऊपर हो सकता है ऐसा कई बार नहीं होता है उसको लॉस हो सकता है तो मार्केट में इस जंक्चर पे वही इन्वेस्टर्स एंटर करने चाहिए जिनका लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है और जो अपने प्रोडक्ट को अपने शेयर प्राइस को एक पेड की तरह ग्रो अप होता हुआ देखना चाहते हैं तो एक लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटैलिटी जिसमें कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो स्पेकुलेटर्स हैं वो आ, मैं ये कहूंगा कि वो मार्केट में जो वॉलेटैलिटी है उसमें खेलते हैं तो उस उसके उनके बीच में रिटेलर्स को नहीं आना चाहिए तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है तो उनको जब भी इन्वेस्ट करना चाहिए तो लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव लेके ही इन्वेस्ट करना चाहिए सो यू हैव द वॉलेटिलिटी इंडेक्स व्हिच इज कंप्यूटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड नाउ यू हैव सर्किट ब्रेकर्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम एज वेल सो द प्राइस इज गोइंग वेरी हाई और दे कमिंग डाउन शार्पली देन द सिस्टम ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स ट्रेडिंग एज वेल इज इन दैट द केस यस यस दैट 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 हैपेंस दैट हैपेंस इन बोथ द स्टॉक एक्सचेंजेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक exchange if there is some unusual behavior of the uh, of a particular share of or of the total stock market then uh, the uh, trading is halted uh, by the regulator and uh, and after the certain norms the stock market uh, uh, is opened once again so that is called the unusual trading in the uh, stock markets Uh, यहां पर श्रोताओं हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में सीधी सहभागिता हमारे साथ कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर ये चैनल uh, हमारा जो आधिकारिक है उस पर आप लगातार मॉनिटर कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब दिया जाएगा आने वाले अंकों के लिए आप हमें ई भी कर सकते हैं आप श्रोताओं की ओर से आज हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर एस शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद जी शुक्रिया थैंक यू एंड टू टॉपिक इज लैंड लीजिंग ऑन मनी मैटर्स थैंक यू लिसनर्स फॉर ज्वाइनिंग आस इन दिस एडिशन मनी मैटर्स गुड बाय